Goeiemorgen en baie welkom by ons Drakens Wilkamp vergadering sy laaste programmiekie. Ek hoop jylle gaan dit saam met ons geniet. Kom ons sing een paar liekies lekker saam. I washed my hands this morning so very clean and white and lent them both to Jesus to work for him tonight. Bless our feet, be careful where you take me to. Anything for Jesus, only make me do. today comes from the country of Ethiopia. Do you know where Ethiopia is? Well, if you take a look on the map, you will see where the country of Ethiopia is located. Now, our story comes from Ethiopia from an evangelist that worked in that area and his name was Evangelist Dieselgun. But for easiness sake, we're just going to call him D. And Dee invited one of his friends to come and do mission work with him up in the highlands of Ethiopia. And his name was Evangelist Ande Baran, but we're just going to call him Andy. Now, story starts 
early in the morning, Andy and Dee started off for the highlands in Ethiopia. They wanted to go and reach the people there that had never heard about Jesus. They started off early while the sun was coming up. They were very excited to go. Now, Andy had never been up in the mountains in Ethiopia. He came from the city. He didn't really know about all these things. So he was very excited and they started walking. Dee showed him where they're gonna go, way up in the mountains. And the day started off so happy and so exciting. But you know, it didn't stay like that. It wasn't very long until there were dark clouds that started to gather. And oh no, it started to rain. Oh, their faces were wet, their clothes were wet, their shoes, and his jacket was absolutely soaking wet. He was not enjoying this so much anymore. But they kept on walking, sloshing through the mud as they're going along. They kept going on and on and on. I'm wet, I'm cold, I'm hungry. Where are we gonna sleep tonight? Here. Where here? Up in the tree. I don't wanna sleep in a tree. They had now been walking all day. The sun was going down and as they were coming up a hill, Andy was getting very, very tired. When eventually, he decided it's time to say something. Let's say a prayer before you, we go to sleep. You pray. No thanks, you do it. But just don't take too long. I'm tired. Amen. Good night, friends. Sleep well. It's not a good night. Look, there's a fire. That's too far away. Go. No, it's cold and wet and there's wild animals. No, we need to go. No. Yes, we need to know. That house and that fire is very far away. We can't go. Well, if it's too, let's just go walk halfway and see if it's too far. If it's too far, we can just come back into this old dump tree. Very reluctantly, Dee had climbed down the tree and followed Andy's suggestion to go and find the little fire that he had seen. Oh my. But it was difficult. It was dark and it was still wet and they were stumbling over stones and getting scratched by branches. One hour, two hours, three hours, sloshing through the mud, sometimes slipping, stumbling, trying not to lose their way. Five hours later, at about 11 o'clock at night, they eventually arrived in front of a little house. My shoes are dirty. When is it long? supper time? Oh, a house to stay in. No, go away, go away.
Thank you. dogs in here. We don't know, we were praying. Oh no! What's wrong? I wanted to poison you and now my dogs ate it and now they're dead. Sorry, we didn't mean for your dogs to die. They were my security. I'm living alone, now they're dead. I'm afraid. But now you must trust in the God that made your dogs. Yes, Satan had thought to harm God's messages. But God had another plan. Jesus took care of them and even more than just taking care of them. A new soul had been saved. Because you see, not only could they now tell this man about the Jesus who could take care of him and loves him. But they stayed at his house for another four days teaching him about the beautiful lessons we learn in our Bible about Jesus and his love. So my friends, it's the same for you and me. We do not need to fear while we do and go where God has sent us. Because in Psalm 91, the Bible gives us the promise that he will give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. As long as we stay close to Jesus, following where he's leading us every step of the way, we have no fear. So let us go and tell our friends and whoever else we know that Jesus loves us. He takes care of us. And the best of all, he's coming back to take us home soon. Baie dankie vir die sending vraakje wat so mooi uitgebeeld is. Ons Bible vraakje gaan verder oor Joosef. Nou, Joosefse boetdele is een koos het opgeraak en dit was tyd vir hulle om terug te gaan Egypte toe om nieuwe koos te koop. Maar hulle papa Jacob wou niks weer daarvan om vir Benjamin saam te stuur nie en hulle moes hulle papa smeek en hulle het om beloof dat hulle vir Benjamin sal terugbring. So het Joosef aan die ander kant elke dag gestaan en wacht en gekyk of hulle nie daar ook vandag kom nie en hy kon nie wacht vir hulle om te kom nie, maar Die dag toe breek dit aan, dat Joosef sy boetie sien en Benjamin was saam met hulle. Joosef was so opgewonde om sy boetie te sien en hy wou net heil van blijdskap, maar hy moes hard slik aan sy trane. Ek sien julle is terug. Ons het ons jongste broer gebring. Benjamin. Joosef het sy boeties uitgenooi om by hom te kom eet. Sy boeties was baie bang gewees, want hoe kom nooi hulle uit vir ete? Wat wil hy met hulle maak? Wat het hulle verkeerd gedoen? Gaan hy van hulle slawe maak? En hulle was in vir groot verrassing, want hy het hulle gevra oor hulle vader en hy het hulle laat sit van oudste tot jongste. Hoe het hy dit geweet? En nog, wat sommer nog? Wat sommer nog jene? En nog jene? Kijk hoeveel krijg Benjamin. Mons, ons moest blijf volgen. Jesu krijg my een paar jaar. Ja, ja. Geleed het Benjamin. Geleed het Benjamin. Hulle het nog steeds nie geweet dat het Jesu was nie. En Jesu wil kyk of hulle haar te verander het en of hulle nog steeds die selfde is, toe het hy een laaste toets vir hulle gegee. Hy het vir sy werker gevra om sy silverbeker binnen Benjamin sy sak weg te steek. 
Die boetes is toe daar weg, baie opgewonde en blij, want dit het so goed afgeloop, hulle was skoon verbaas. Maar dit was van korte dier geweest, want hulle was voorgekeer en toe baie bevrees vir wat volgende gaan gebeur. Stop! Een van julle het die stilwerbeker van die gewoneer gesteel. Die een wat het gedoen het, gaan sy slaap op. Ach, hoe kom jy geld toe? Ek die binnen. Ek heb nou ook. Benjamin! Benjamin! Wat doen jy so is, Benjamin? Kom, jy gaan die slaap op. Hy kan nie, 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 gelukkig nie. Benjamin, hoekom? Liever ons allemaal? Ja. Ja. Ons kan nie sonde rond gaan nie. Dit was een droevige reis terug Egypte toe en toe hulle vir Jozef sien, het hulle laag voor hom neer gaan buig. Hoekom steel jy my silverbeker na alles wat ek vir jou gedoen het? Sorry meneer, ons weet nie waar van het afkom nie, ons is ons skuldag. Ons het het nie bedoel nie. Sy moet trom toe gaan. Nee, vat my liever. Vat my. Vat my. Jozef het besef dat sy broers verander het en dit was een te veel gewees vir hom. Hy het vir hulle gesê wie jy is. Weet jy dan nie wie ek is nie? Nee. Ek is Jozef, die broer wat jy verkoop het. Dit was alles redelijk goed Jozef het geen verwijt of haat in sy hart gehad oor sy broers nie en hy was baie dankbaar dat hy hulle nou kon help. Hy het hulle vertel van die plan dat hy wil hee dat hulle allemaal soen toe moet trek en dat hy vir hulle sal sorg en hy het hulle met baie geskenke teruggestuur huis toe om hulle pa te gaan haal. By die huis aangekom het die broers vir hulle pa alles vertel van die leen van jare van tevore en dat Jozef wel leef en dat hy nou gouverneer van Egypte is. Jakob wou dit nie glo nie, maar toe hy al die geskenke sien wat hy saamgestuur het, het hy hoop in sy hart gekry en het hy gau recht gemaakt om saam te gaan Egypte toe. Toe Jozef sy pa sien aankom, het hy hom tegemoet geherkloop. God kan vir Jozef gebruik het, omdat in alle omstandighede gehoorsam was in hom. En God wil jou en my ook gebruik om lichies te wees vir ander. Net soos wat Jozef nie kon wacht om sy pa te sien nie, kan God nie wacht om ons in die jimmel te sien nie. Jezus is lief vir jou en dit bring ons by ons tekstversie van vandag. Matthies 5 vers 6 en 7 Laat jylle licht so skyn voor die mense, dat jylle jylle goeie werke kan sien en jylle vader wat in newe is vir jylle. Hallo maaikies, my naam is Simenai en kom ons bid saam. Liewe jylle, help dat ons lekker kan een klaar lesie gekyk het en ons sal u aanneem as een skeper en vat ons lewas op lief oor en help dat ons vinnig u sal aanneem om jemel toe saam met u te gaan en u lammetjies te wees en kinnetjies te wees. Amen. Vaar my kies! Danny Ellen is een pionier van ons kerk en vandag gaan sy vir ons een story vertel. Hallo maats, Ellen Whitey. Ek wil jylle graag weer vertel van die droom wat ek gehad het. Ek was 18 jaar oud toe Jesus my die visioen gegeet oor die wederkomst in die jemel. Het was fantasties, ook kan nie vir jylle begin sê nie. Dit was fantasties en dit het my gevoel met baie hoop. Mag jylle ook hoop as jylle hierna geluister het. Ons aandag was getrek dier een klein swart wolkie in die ooste. So klein soos een manse hand. Ons het gestaar na die wolkie soos dit nader en nader gekom het. Dit het lichter geword en heerliker en heerliker. Blink totdat het een groot wit wolk geword het. Die onderkant van die wolk het so sfeer gelijk en boe oor die wolk was een prachtige reenboog. Om die wolk was duisende en tienduisende en tienduisende engele wat prachtig gesing het. Boop die wolk was Jesus self, Jesus die Seen van die mens. 
Hij was vol jemelse heerlijkheid. Een sekel in zijn rechterhand en een trompet in zijn heerlijk aan linkerhand. Zij ooit geblinkt met de lucht bijna zoals vier en het oeral rond gesoek. Gekijk voor zijn kinders. Ja, voor jou en voor mij en voor elk een van ons. Zijn kinders het uitgeroep. Wie zal kan staan voor Jesus? Wie zijn kleren, met andere woorden de maats, wie zijn haarkies en karakters? Een skoon, Jesus het geantwoord. Die wie zijn handen en zijn hart is skoon en rein is, sal kan staan. My genade is vir jylle genoeg. Skielik het allemaal sy gezichten opgehelder en groot blijdschap het ons harte gevul. Die engel het weer weggeval met hulle lied en die wolk het nader aan die aarde gekom. Hier is een sil- silver trompet het weer klink en hy het uitgeroep, Word wakker, staan op. Jylle wat slaap in die stof van die aarde, daar was een groot aardbeving en die dooi is wat Jesus lief gehad het. Sy graf het opgegaan en hulle het opgestaan met nieuwe lichame wat nooit weer sou siek word of sou doodgaan nie. Maats, halleluja, het die kinders van die heren uitgeroep toe hulle familie en vriende sien wat uit die dood opgestaan het. En in een oomlik, in een oogvink is allemaal verander en in die hemel opgeneem. Jesus de gemoed in die licht. Daar is van ons wat sy hart is seer is. Want oma of opa, papa, mama, een boetie, een sissie, een maaikie is nie meer met ons nie. Maar ons gaan eendag die hoop hee, om daar die mense vir wie ons so lief het, weer te kan sien. En ons gaan uitroep, Halleluja, vir Koning Jesus. Ons het 7 dae lang gereis, na die see van glas, wat in die hemel is. Toe ons daar aankom het Jesus gesê, jylle het jylle kleren, want dat is ons hart en ons karakter, gewas in my bloed, gestaan vir wat reg is, gaan in. En die jimmel, terwijl ons onder die boom van die lewe gesit en gesels het, het van die dooies gevra wat ons deurgemaak het, terwijl hulle in die grafte geslaap het. Maats, dit was interessant. Ons het probeer om te dink aan die mooiste, en, ach die moeilikste en die zwaarste dinge wat ons deurgegaan het. Maar, Dit het so klein en onbelangrijk gelijk in vergelijking met die ongelooflike heerlijkheid wat ons hier in die hemel om, omring het. Halleluja, die hemel was goed goedkoop genoeg. Niks wat ons hier op aarde deurgemaak of beleef het, was nie die moeite waard ter voorbereiding van wat ons hier het nie. Met Jesus aan die hoof het ons uit die hemel neergedaal na die aarde. Ons het opgekyk en die prachtige groot stad gesien met 12 fondamente en twaalf poorte. Dit het geblink soos goud en daar was edels gesteend is oorhaal met die engel by elke poort. Ons het allemaal uitgeroep die stad Jerusalem, die groot stad van God, daal uit die hemel na ons neer en dit het neergedaal en by ons kom staan waar ons was. Toe kyk ons rond, begin die skoonheid van die dinge om ons in die hemel te sien. Daar was huise, prachtig huise, Sommige het silver gelijk en het gestaan op vier pilare oortrek met perels. Daar was velde vol blomme, allerhande soorte, kleure, geure. So mooi soos ons nog nooit gesien het nie. Maar het is ek het een geplik en toe uitgeroep, blomme wat nooit sal verlep of verwelk nie. Die grasvelde was sacht en het een levendige groen met een refleksie van silver en goud gehad. En dit het trots en reg op gewaai, vir die eer van koning Jesus. In die velde was daar dieren, die leeuw, die luipert, die wolf, die beer en die lang en al die ander was rustig en vreedzaam saam. Geen dier val ooit weer aan die dier aan nie. En daar die skuchtere vrees tis en mens en dier is ook weg. Gelukkige gelag en gespeel weerklink soos die dieren en kinders mekaar geniet. Daar is die mooiste woude maar die woude donker en onveilig soos hier op aarde nie, prachtig en licht. Ons het berg Sion uitgeklim, het elke oomlik genie. Gou het ons die lieflike stem van Jesus gehoor wat roep, Kom na my kinders, jylle kom uit moeilike verdrukking, het my wil gedoen en geluid vir my naam. Kom in na die ete van die lam, en weet jylle maats, Jesus self het toe een voorskoot aangetrek, en vir ons, vir jou, vir my, Jou beste maat, jou mama, ons allemaal begin bedien. En ek het een tafel van prachtige silver gesien, wat kilometers lang is. 
En toch, als je daar weer kijkt, heb je allemaal gezien. Daar was natuurlijk ongelooflijk, een fantastische koos. Vruchten, nete, granen. Die tafels was belaai met van die hemelse beesten. Wat een gezicht. Die wereld het bijzonder donker gevoeld toen ik daar na wakker geworden het. Maar maats, mijn hart was vol op. Jesus gaan binnenkort terugkom. Ja, ons beleef moeilijke hart zeer dinge. Snechte dinge gebeur met die kinders van Jesus ook. Maar, als ons Jesus hier kies, en om elke dag leer ken en lief kry, en om toelaat om in ons harte te werken, en ons karakters te verander, leer een fantastische toekomst in sy geselskap en in een ongelooflike plek voor ons voer. Geen meer trane, ziekte, dood, tot zien sê nie, en die beste van alles, jij het net Jesus in sy genade nodig. Hij is die oorwinnaar, die een wat in ons werk en ons zonde wegneem. Hij het klaar alles voor jou gedoen. Jou en my deel? Onthou, elke dag naar Jesus te gaan en tijd met om te spandeer. En weet jij, als ons verkeerd mag, als ons val, gaan dadelijk naar hom toe. Hy vergewe en begin weer net daar so met jou werk. Philippense 1 vers 6 beloof ons, omdat ik juist hierop vertrouw dat hij wat een goede werk in jullie begin het, dit zal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Maats, hou moed, dit wat Jesus voor ons voorbereid, is ongelooflik. Maak zeker dat jij Jesus jou beste vriend maak. Hij staan bij die deur en hij klop. Maak vandaag voor hom die deur oop. Nou ja, dit was nou eerst weer een lekker keier. Ons gesels weer een volgende keer. Bye! Hallo, 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 hallo! <laughs> jy is opgewonde vandag? Ja, ek is! Hoe kom is jy so opgewonde? Want ek gaan jylle vertel van iets wat ek in my erf gesien het. Wat het jy in jou erf gesien, Karelkie? Dit is een voelkie! Een voelkie? Nou, wat is een voelkie het jy gesien? Dit is een veberkie! Nou, jylle weet seker dat die voelkies wat helder en kleervol is, die mannekies is. En dat die wat so val is, die wijfies is. Nou, kijk net wat het ek gekry. Dit is een wever wat bezig is om my huisie te bouw. Nou, Karakie, daar is definitief die mannekie, ne? Ja, dit is! Hulle eet grassode en vir hulle babiekies voor hulle insekte. Wat ons dan natuurlijk help, want hulle vang nou stout aan my siekiete wat my pla. En hulle voer dit vir hulle babiekies. Hulle kan my hier by my kom nes maak. Elke dag is hulle al die stout af lee en my siekiete wil voer vir hulle babiekies. <laughs> Ek geloof vir jou, Karolkie. Hulle broei in kolonies. Dit beteken klomp van hulle gaan bouw in een boom neste of een boom by mekaar neste. Kijk net hoe lyk hulle nesies. Dit is so een mooi kunstwerk, mooi geweef met een gaaikie die opening aan die onderkant. Nou, van die wevers is broeiparasite. Een broeiparasiet, wat is dit? Wie hulle broeiparasiet beteken hulle gelele eierkies en een ander sy nesies. En dan broei die mama die bobbykies uit. O, ek is baie pla, ek is nie mama wever wat een broeiparasiet is nie. Ek ook, anders het ek nie nou maakies gehad nie. Nou, die nesie bouwerij het my laat dink aan Josefse story en hoe hy vir sy papa hulle allemaal genooi het om hy sies daar by hom te kom bou en by hom te kom bly. En dit my laat dink het aan God wat vir ons sy huisie bou in die jimmel en ons het nooi om by hom te kom bly. O, ek weet nie van jylle nie, maar ek dink dit gaan so lekker daar wees en ek wil so my nou gaan. Ek stem 100% saam met jou karokie. Nou klink nou lekker opsie. Ja, 
en daar gaan ons in die jimmel wees, en daar gaan straten van goud wees, o, en die boom om die vruchte, ek kan nie wacht met die boom, met alle rande vruchte, elke maand een ander vrucht nie, ek kan nie wacht, 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 wacht nie. Ek stem saam met jou karokie. O, koop jylle maaikies gaan saam met my daar wees. <laughs> so onthou, om op God te vertrouw, en jylle harkies vir hom te gee, so dat ek jylle een dag in die jimmel kan sien. Tot ziens, maaikies! Tot ziens! Tata! Welkom, maaikies! Welkom! Welkom by Vertagte Spillekies! Ons gaan vandag Gramboeikie Botter Balliekies maak! En groenboekie, borter, eet proteïne en wat goed is vir jou hart. En jening is goed vir mense hoes. <coughs> en dit is goed vir jou bloedsuiker. Ja, en alles het jou so aan wat jou magies kan maak. Hier die drie moet jy insit. My ander, twee ander tweekies, kan jy maar nie bysit as jy wil. Jy kan chop chi- chocolate chips, of cranberries, en nete of muesli bysit. Ons het net cranberries en nete vir een gezonde bestanddeel. So ons gaan dit nou allemaal saamheng. Dis twee derdes koppies peanut butter. Toe jy eet lepels jyne. Jan koppie uit. So a handkie vol cranberries. En a handkie vol nete. En ons het nou net arende gehoor. En ek knijp die zout. Nou meng ons het alles saam. En as jylle wil kan jylle daal klapper gebruik om het in te rom. Maar is jylle keuze. Nou moet jylle aan jylle handjie skoon gaan was. En of tenminste moet het mooi skoon wees en dan kan jy begin met jylle hande meng. Nou, as hy so mooi vastplak kan hy vir ijskast toe gaan vir, vir a half uur. Ja. Ons het daar Ons het daar klaar, dit gaan doen, naad ons, ons het in die uitgaan, dan gaan ons in die uitvallekie zo. En dan, eet. Ja. En hy, en hy pas, en hy plak nie in jou handen pas nie, want het is koud. En, as jy hulle wil, kan jy hulle dit wat in in die klappe hierdie goe. Maar as jy hulle as jylle kan nie, as jylle hoef nie, dan sit net so. Maar as jylle wil, dan kan jylle dit doen. Ja, en dan sit ook jy so taai nie, en het ja. plak nie aan mekaar pas. Ja. Nou gaan ons hulle vloe. Mmm. Mm. Dit is lekker. Mm. <laughs> Sê, balliekies, jy hebt baie energie. Jy kan hulle eet voordat jy gaan draaf. Ja, en ek weet nie, Maar dit is lekker. Baba, tot volgende keer by Smaloekie. Ja, 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 ja. Jy moet jy so slik voor jy vraag. Jy laat kruim nie nie, jy gaan nog een balkie graai. Kom ons sing ons laaste liekie lekker saam. Sing the wonders Love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion, bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we Victory when we are.
Ek hoop jylle die Drakensvil kampvergadering geniet. Ons sien jylle volgende jaar, hoop ek, by Drakensvil. Tot ziens! Thank you.